بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی اور میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو ایک بہت ہی اہم اور ضروری پیغام دینا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ آپ محمد قاسم کے خوابوں پر غور کریں محمد قاسم جن کی عمر تینتالیس برس ہے اور وہ پاکستان کے شہری ہیں اور وہ پاکستان کے رہنے والے ہیں ان کے خوابوں میں پچھلے اٹھائیس سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آور ہو رہے ہیں ان کے خواب پاکستان پہ آنے والے مشکل حالات سے متعلق ہیں پاکستان کی ترقی سے متعلق ہیں ان کے خواب جو ہیں ان میں مشرق وسطیٰ میں ہونے والی جنگ عظیم سوئم کے بارے میں دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ ان کے خوابوں میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ پاکستان کس طرح اپنی جو ہے وہ ترقی کرتا ہے اور پاکستان کس طرح جنگ عظیم سوئم میں امریکہ روس اور اسرائیل جیسی طاقتوں کو شکست دینے کے لیے تیاری کرتا ہے تو ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد ایک ویک اپ کال دینا بھی ہے کیونکہ محمد قاسم کے جو حالیہ خواب ہیں ان میں بہت زیادہ آپ کے بارے میں ذکر ہوا ہے اور اگر ان کے حالیہ خوابوں کو آپ اٹھائیں الیکشن والے دن پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو ان کو جو خواب آیا کہ عمران خان اصلاحات کر رہے ہوتے ہیں عمران خان بہت کوششیں کرتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں یعنی کہ جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں ویسا نہیں کر پاتے تو یہ آپ کے بارے میں انہوں نے دیکھا پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا اس خواب میں کہ وہ آپ سے ملتے ہیں اور آپ کو یہ تفصیل میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کے فیلئر اور ناکامی کی وجہ کیا تھی اس کے علاوہ انہوں نے جو خواب دیکھے ان میں ایک خواب میں یہ بھی تھا کہ تیئیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو یہ خواب دیکھا اور اس میں یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب کو تیس فیصد وقت ملے گا اور اس کے بعد پھر کوئی اور نظام آئے گا اب جو وہ تیس فیصد وقت ہوگا اس کے بعد ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کی اصل پرفارمنس کیا ہے اس کے علاوہ ان کا ایک جو موسٹ ریسنٹ ڈریم ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب گیو اپ کر دیتے ہیں کیونکہ جو ان کے ارد گرد حالات ہوتے ہیں یا ان کے ارد گرد ایسے اشخاص ہوتے ہیں جو ان کو چلنے نہیں دیتے اور ان کی ناکامی کا سبب بنتے ہیں اور عمران خان صاحب ایک وقت پہ آ کے گیو اپ کر دیتے ہیں اپنی حکومت کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ محمد قاسم نے مجھے میری ناکامی کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ ان خوابوں پر غور کریں اور اسی طرح پھر وہ آرمی چیف کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ محمد قاسم کے خوابوں پر غور کریں اب دسمبر دو ہزار سولہ کے خواب میں ہی یہ بتایا گیا محمد قاسم کو کہ قاسم جب تک آرمی چیف تمہارے خوابوں کو غور سے اور تسلی سے نہیں سنیں گے تب تک پاکستان پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی جو سلطنت ہے وہ مشکلات سے باہر نہیں نکلے گی اور جب آرمی چیف تمہارے خوابوں کو غور سے اور تسلی سے سن لیں گے تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرمی چیف کو ان کے خواب میں یہ گواہی دیں گے کہ قاسم کے خواب سچے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور ویسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جیسے قاسم کو خوابوں میں دکھایا گیا ہے تو اس لیے ان خوابوں کے مطابق پلاننگ کی جائے جیسا کہ قاسم کو خوابوں میں دکھایا گیا ہے کہ قاسم کے خوابوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ دشمن پاکستان کو تورا برا بنانے کی کوشش کریں گے یعنی دشمن کا ممکنہ حملہ بھی ہے جس کے خطرات منڈلا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بھی حکومت جب چھوڑ دیں گے اس کے علاوہ ایک خواب ان کو نواز شریف صاحب کی موت کے بارے میں بھی تھا کہ جب نواز شریف صاحب کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں اور اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ آرمی کے کنٹرول سے بھی باہر ہو جاتے ہیں اور یہ وہ وقت ہوگا یعنی جب پاکستان پہ بہت زیادہ مشکلات آ جائیں گی اور ان سے باہر نکلنے کا واحد راستہ ہمیں جو ان خوابوں میں ملتا ہے اور بارہا قاسم کو ان خوابوں میں بھی بتایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بارہا تلقین بھی کی گئی ہے پاکستان اور مسلمانوں کی کامیابی کا واحد ذریعہ شرک اور اس کی اقسام سے نجات ہے جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے نجات حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا محمد قاسم کو خوابوں میں تلقین کی ہے کہ قاسم خود بھی شرک سے بچو اور اس کی اقسام سے بھی بچو اور دوسروں کو بھی اس چیز کی تلقین کرو تو یہی میسج سب سے اہم میسج ہمارا یہی ہے کہ جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچیں گے تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی اور تب تک اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی جو ہی ہم نے یہ کام کر لیا یعنی شرک اور اس کی اقسام کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائے گا اور ہمیں کامیابی بھی ملے گی تو اب ہم ہماری اس ویڈیو کے تین مقاصد تھے نمبر ون یہ کہ آپ کو بتایا جائے 
کہ آپ کی حکومت کو نہیں چلنے دیا جائے گا اور ایک ایسا مقام آئے گا کہ آپ یہ حکومت چھوڑ دیں گے اور لوگوں کو قاسم کے بارے میں آگاہی بھی دیں گے اس کے علاوہ دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ ہے کہ آپ آرمی چیف کو بھی بتاتے ہیں ان خوابوں کے بارے میں اور پھر آرمی چیف کو ان خوابوں کی گواہی بھی ملتی ہے تیسرا پوائنٹ اور جو سب سے اہم پوائنٹ ہے جو کامیابی کی کنجی ہے جس کو کرنے کے بعد ہی ہمیں تمام کامیابیاں ملیں گی یعنی کہ وہ ہے شرک اور اس کی اقسام کا خاتمہ اب ہوتا کیا ہے جب ہم شرک اور اس کی اقسام کا خاتمہ کرتے ہیں تو پاکستان پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہمارا جو فائنینشیل سسٹم ہوتا ہے وہ انٹرسٹ فری ہو جاتا ہے یعنی سود کا خاتمہ ہو جاتا ہے ہماری عیدیں نمازیں اور رمضان ایک ہی ٹائم پہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں بھی پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم اتنی ترقی کر جاتے ہیں کہ دنیا والے دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی لوگ تھے جو بہت پست تھے اور آج یہ اتنی ترقی کیسے کر گئے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم شرک اور اس کی اقسام کا خاتمہ کرتے ہیں بلکہ قاسم کے خوابوں میں ایک اور جو اہم چیز دکھائی گئی ہے وہ ہے تین ہزار کالے جنگی جہاز جب پاکستان کے پاس یہ تین ہزار کالے جنگی جہاز آ جاتے ہیں تو امریکہ اور اس کے جو ملٹری انجینئرز ہوتے ہیں وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ شاکنگ بات ہوتی ہے کہ ان پاکستان کے لوگوں نے دنیا کا سب سے ماڈرن ایئر کرافٹ کیسے بنا لیا اور کیسے انہوں نے اتنی ترقی کر لی اور پھر اس کے بعد جب مشرق وسطیٰ میں جنگ شروع ہوتی ہے تو ہم جو ہے ان کالے جنگی جہازوں کی مدد سے امریکہ روس اسرائیل اور انڈیا کو بھی شکست دیتے ہیں انڈیا میں یعنی انڈیا سے جو ہمارا فائنل مارکا ہوتا ہے یا فائنل بیٹل ہوتی ہے اس میں ہم اس کو شکست دیتے ہیں ان کالے جنگی جہازوں کی مدد سے بلکہ انڈیا کو شکست دینے سے پہلے ہی کشمیر بھی آزاد ہو جاتا ہے لیکن انڈیا کی اکیلے ہم پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اس وجہ سے کہ ان کالے جنگی جہازوں کی حیبت تاری ہو جاتی ہے انڈیا پہ اب اس کے علاوہ جو قاسم کے خوابوں میں دکھایا گیا وہ یہی ہے کہ انصاف اور عدل کا ایسا نظام قائم ہو جاتا ہے کہ ایک عام آدمی بھی اٹھ کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور آرمی چیف کو سوال کر سکتا ہے کہ ان کے پاس یہ چیز کیسے آئی یا ان کے پاس زیادہ اگر کوئی مراعات ہیں تو وہ کیوں ہیں یا اگر ان کے پاس کوئی بھی چیز ہے تو اس کے بارے میں سوالات کیے جا سکتے ہیں تو ایسا عدل و انصاف کا سسٹم قائم ہو جاتا ہے اور اسٹیٹس کو کا حقیقی خاتمہ ہو جاتا ہے تو یہ ہم نے آپ کو میسج دینا تھا اس کے علاوہ خوابوں میں یہ دکھایا گیا ہے کہ پاکستان جب دنیا کی طاقتوں کو شکست دیتا ہے تو اس کے بعد اکیلا سپر پاور بن جاتا ہے اب ان خوابوں کی اہمیت کا اندازہ آپ قرآن سے لگا سکتے ہیں کہ ہمیں ان خوابوں کی روشنی میں تیاری کرنی ہوگی اور ہمیں آنے والے وارننگز اور جو فیوچر کے لیے خوشخبریاں یا بشارتے ہیں ان کے لیے بھی تیاری کرنی ہوگی کیونکہ سورہ یوسف کی آیت نمبر تینتالیس میں یوسف علیہ السلام نے ایک غیر مسلم یا مشرق بادشاہ کے خواب کی مدد سے یعنی اس کی تعبیر بتا کے اس کی رعایا اور اس کی سلطنت کو اس کی کنگڈم کو ایک بڑے فیمن یا قحط سے بچا لیا تھا تو ہمیں بھی اس ان خوابوں کی روشنی میں تیاری کرنی ہوگی کیونکہ یہ ایک مسلمان کے خواب ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نبوت اور اس کی خوشخبریوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی سوائے ان سچے خوابوں کے جو ایک مسلمان اپنے لیے دیکھے یا کوئی دوسرا مسلمان اس کے لیے دیکھے تو یہی ہم آپ کو میسج دینا چاہتے تھے کہ آپ محمد قاسم کے خوابوں پر غور کریں آرمی چیف کو بھی بتائیں ان خوابوں کے بارے میں اور شرک اور اس کی اقسام کے خاتمے کے لیے کوئی لا عمل تیار کیا جائے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں کامیابی مل جائے تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ ان خوابوں پر غور کریں ان خوابوں کے بارے میں تسلی سے ذرا سوچیں کیونکہ ان خوابوں میں پاکستان اور مسلمانوں کے لیے بشارتیں بھی ہیں اور وارننگز بھی ہیں اور ہمیں مستقبل کے لیے تیاری بھی کرنی ہوگی ہم نے ان خوابوں کے بارے میں بہت سارے میڈیا اینکر پرسنس کو بھی بتایا ہم نے بہت سارے پی ٹی آئی پالیٹیشنس کو بھی بتایا بہت سارے اپوزیشن کے جو رہنما ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں بتایا محمد قاسم کے خوابوں کے بارے میں بہت سارے لوگ اب آگاہ ہیں یہ بات صرف اب آپ تک پہنچانی ہے اور آپ تک یہ جب بات پہنچے گی تو اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اثرات بھی ہوں گے کیونکہ جو خوابوں میں دکھایا گیا ہے آپ لوگوں کو بھی بتاتے ہیں ان خوابوں کے بارے میں اور محمد قاسم کے بارے میں محمد قاسم کے دو ٹی وی انٹرویوز بھی پبلش ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ اخبارات میں ان کے بہت سارے انٹرویوز بھی شائع ہو چکے ہیں ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ محمد قاسم کے خوابوں پر غور کریں اور دوسروں کو بھی اس کی آگاہی دیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ایک دن ہم مل کر پاکستان کو مشکلات اور مصیبتوں سے باہر نکالیں گے اور پاکستان سپر پاور بھی بنے گا ان شاء اللہ تعالیٰ تھینک یو ویری مچ جزاک اللہ خیر السلام